ഹായ് ഇന്ന് വീണ്ടും ഇതാ ഒരു അടിച്ചു പൊളി ഒരു അടിപൊളി ചെടിച്ചട്ടിയായിട്ട് നിങ്ങളെ മുന്നിലേക്ക് വരികയാണ് കണ്ടില്ല അതാ അടിപൊളി നമ്മുടെ ഒരു ലീഫ് മോഡൽ അതായത് ഒരു ഇലയുടെ മോഡലിലാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചെടിച്ചട്ടി ഉണ്ടാക്കിയത് ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും വളരെ മനോഹരമായിരിക്കും ഇതാ കണ്ടില്ല വളരെ അടിപൊളിയാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുക വളരെ ചിലവും കുറഞ്ഞ ഒരു ചെടിച്ചട്ടിയാണ് അപ്പോൾ അതാ വളരെ വെറൈറ്റി ആയ ഒരു ചെടിച്ചട്ടി അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കും എൻ്റെ ബാക്ക് ഭാഗം അതിന് വരും കണ്ടില്ല ചെടിയൊക്കെ വെക്കാനുള്ള ബാക്ക് ഭാഗം അതേപോലെ തന്നെ ഇതാ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ഹോൾസ് ഇതിൻ്റെ മുൻപിൽ ഈ ലീഫിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിൽ നമ്മൾ ഇതിന് ഹോൾസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കൂടുതൽ വെള്ളം വരുന്ന വെള്ളമൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഒഴിഞ്ഞു പോകും ഔട്ട്ഡോറിലും ഇൻഡോറിലും ഒരേപോലെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി ചെടിച്ചട്ടിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ കാണാം ആദ്യം നമ്മൾ കുറച്ച് എം സാൻഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എം സാൻഡ് മാത്രമാണ് അതായത് എം സാൻഡ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല മണലും മതി അപ്പോൾ അത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നമ്മളൊന്ന് അത് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കൊരു പ്രതലം റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടി ഇതേപോലെ ലെവലുള്ള ഒരു പ്രതലത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ എം സാൻഡ് ഇതേപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് നടുഭാഗം കുഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇതാ ഇതേപോലെ ഒരു ഇല വെക്കാനുള്ള പ്രതലമാണ് നമ്മൾ റെഡിയാക്കുന്നത് നടുഭാഗം കുറച്ച് കുഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഈ ഇത് ഈ പ്രതല റെഡിയാക്കിയെടുക്കാൻ വക്ക് ഭാഗം കുറച്ച് ഉയർന്ന് നിൽക്കാം നടുഭാഗം കുറച്ച് കുഴിഞ്ഞ് നിൽക്കാം ഈ ഇല നമ്മളൊരു കാട്ടു ചെടിയാണ് ഒരു വെളിച്ചേമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അല്ലാതെ ചേമ്പിൻ്റെ ഇലയും ഇതിന് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം സിമെൻറ്റ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഈ സിമെൻറ്റ് മാത്രം നമ്മൾ പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഈ ഇലയുടെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഇതേപോലെ അപ്ലൈ ചെയ്തു എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരേ കനത്തിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇതേപോലെ വിതറി കൊടുക്കുന്നത് ഇത് എം സാൻഡും സിമെൻറ്റും ചേർത്ത മിക്സാണ് അതായത് രണ്ട് ഇഷ്ടു ഒന്ന് എന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ മിക്സ് തയ്യാറാക്കിയത് ഇത് തീരെ നനയ്ക്കരുത് നനയ്ക്കാത്ത മിക്സാണ് രണ്ട് കപ്പ് എം സാൻഡിന് ഒരു കപ്പ് സിമെൻറ്റ് എന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മളിത് തയ്യാറാക്കി കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ മതി ഇതാ കണ്ടത് അത് ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇത് മിനുക്കി കൊടുക്കാം മുകൾ ഭാഗം നന്നായിട്ട് മിനുക്കി കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് മിനുക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ലീഫ് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇല റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് എടുക്കാം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമ്മുടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ലീഫ് അതായത് ഇല നമ്മൾ എടുക്കുക ഇതാ നമ്മളെ ഇല അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ആ നാരുകളൊക്കെ നമ്മുടെ ഇലയിൽ അതേപോലെ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇലയൊന്ന് നന്നായിട്ട് നനച്ച് എടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതേപോലെ ഒരു കവറാണ് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ സാധനം വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരുന്ന കവറാണ് അഞ്ച് കിലോ സാധനം കിട്ടുന്ന കവറാണ് 
പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ അതിലേക്ക് നമ്മൾ എം സാൻഡ് നിറയ്ക്കുന്നുണ്ട് അത് എം സാൻഡ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല മണലോ മണ്ണോ അല്ലെങ്കിൽ ബേബി മെറ്റലോ എന്ത് വേണേലും നമുക്ക് നിറച്ചെടുക്കാം മുക്കാൽ ഭാഗം നിറച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതേപോലെ കെട്ടിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ചട്ടി നിർമ്മിക്കാനുള്ള മിക്സ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇത് നമ്മൾ എടുത്തത് രണ്ട് ഇഷ്ടു ഒന്ന് എന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് രണ്ട് കപ്പ് എം സാൻഡിന് ഒരു കപ്പ് സിമെൻറ്റ് എന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എടുത്തത് അത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കാം വെള്ളം ചേർത്ത് കുഴച്ചെടുക്കാം ഒരു നെറ്റിൻ്റെ കഷ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് നെറ്റാണ് മീറ്ററിന് തൊണ്ണൂറ് രൂപ വിലയുള്ള നെറ്റാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പീസ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ചട്ടി നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ അടിഭാഗമാണ് റെഡിയാക്കേണ്ടത് അടിഭാഗത്ത് നമ്മളൊരു കഷ്ണം നെറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ സിമെൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ നമ്മൾ നിറച്ച് വെച്ച നമ്മുടെ ചാക്ക് അതായത് എം സാൻഡ് നിറച്ച കവറ് നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് എടുത്ത് വെക്കാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ഈ നെറ്റ് ഇതിന് ചേർത്ത് കെട്ടിക്കൊടുക്കും ചെറിയ കയർ കൊണ്ട് ചളമ്പ് കൊണ്ടാണ് ചണം നൂല് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കെട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഇതേപോലെ മുൻഭാഗത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ലീഫ് വെച്ച് കൊടുക്കും മറഞ്ഞു പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിൻ്റെ മുൻഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഒരു കല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കനം വെച്ച് കൊടുക്കും ഇനി നമ്മുടെ എം സാൻഡ് നിറച്ച ചാക്കിന് മുകളിലൂടെ നെറ്റിന് മുകളിലൂടെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ സിമെൻറ്റ് നന്നായിട്ട് തേച്ച് കൊടുക്കും ഒരേ കനത്തിൽ എല്ലാ ഭാഗത്തും നമ്മൾ ഇതേപോലെ തേച്ചെടുക്കും ഈ ലീഫും നമ്മുടെ ചട്ടിയും ചേരുന്ന ഭാഗത്ത് നമുക്ക് സിമെൻറ്റ് മാത്രം പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കിയിട്ട് കുറച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് നമ്മുടെ ലീഫ് ഈ ചട്ടിയിൽ നിന്ന് തീരെ ഇളകി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി നമ്മുടെ ചട്ടിയുടെ ടോപ്പ് ഭാഗവും നമുക്ക് ഇതേപോലെ സിമെൻറ്റ് നിരത്താം എല്ലാ ഭാഗവും നമുക്ക് ഈ കുമ്മായ കത്തി കൊണ്ടൊന്ന് മിനുക്കിയെടുക്കും വെള്ളം ചേർക്കാത്ത കുറച്ച് മിക്സ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ടേ ഇഷ്ടു ഒന്ന് എന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് തയ്യാറാക്കിയത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതേപോലെ കൈകൊണ്ട് വാരി പൊത്തിക്കൊടുക്കാം ഇതേപോലെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം എല്ലാ ഭാഗത്തും നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അത് വെള്ളം ചേർക്കാത്ത മിക്സാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്തത് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗവും മിനുക്കിയെടുക്കാം അപ്പം മിനുക്കി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ടോപ്പ് ഭാഗത്തുള്ള കൂടുതലുള്ള സിമെൻറ്റ് ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തു മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ലീഫ് വെച്ച ഭാഗത്ത് ചെറിയ പണിയുണ്ട് അടിഭാഗത്ത് മുൻഭാഗം ലീഫിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഇതേപോലെ കുറച്ച് സിമെൻറ്റ് തേച്ച് റെഡിയാക്കി കൊടുക്കാം അത് ഫിനിഷിങ് വരുത്തുക ഇതാ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെടിച്ചട്ടിയുടെ പണിയെല്ലാം പൂർത്തിയായി ഇനി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് എടുക്കാം ഇത് നെറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഞാനൊരു ഡിസൈൻ ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ മിനുക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു ഡിസൈൻ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ചെടിച്ചട്ടി എടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മുടെ കവറിൻ്റെ കെട്ട് അയച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിലുള്ള എം സാൻഡ് പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് ഒഴിവാക്കാം
കണ്ടില്ല നമ്മുടെ ചെടിച്ചട്ടി നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അടിപൊളി ചെടിച്ചട്ടിയാണ് നമുക്കിത് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം നന്നായിട്ട് നനച്ച് കൊടുക്കാം മൂന്ന് ദിവസം തുടർച്ചയായിട്ട് നനച്ച് പിന്നീട് രണ്ട് ദിവസം വെയിലത്ത് വെച്ച് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിന് പെയിൻറ് അടിക്കാം ലീഫിന് പച്ച കളർ തന്നെ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല ഏത് കളർ വേണമെങ്കിലും അടിച്ച് നമുക്ക് മനോഹരമാക്കിയെടുക്കാം ഓരോരുത്തരുടെ ഭാവനയ്ക്ക് അനുസരിച്ചൊക്കെ കളർ മാറ്റിയൊക്കെ നമുക്കിത് മനോഹരമാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെടിച്ചട്ടിയും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോയും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ വീഡിയോ കാണുന്നവർ അതായത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതേപോലെ കമൻറ്റുകൾ അഭി അതേപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് എല്ലാവരും ലൈക്ക് തരിക വീഡിയോ മറ്റുള്ളവരിലേക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് എത്തിക്കുക അപ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണുന്നതുവരെ സ്നേഹത്തോടെ ബൈ ബൈ